。本月十日，根据澳大利国防部的消息称，澳大利亚已经接收两架来自洛克希德马丁公司的 F 3 5 A 隐身战机。当天，两架 F 3 5 A 型战机降落在了澳大利亚的威廉斯顿空军基地，这标着着澳大利亚空军成为继日本、韩国和以色列以后又一个装备 F 3 5的海外国家。据澳大利亚国防部此前公布的采购计划，澳大利亚将花费170亿美元，从美国洛克希德公司采购72架 F 3 5 A 型战机，用来巩固本国的国防实力，并且逐步替换澳大利亚空军已经装。装备多年的 F 1 5型战机，作为一款准五代机 ，F 3 5 A、B 新战机出口价格都不便宜。从澳大利亚花费170亿美元采购的72架，我们不难看出，这是一个非常烧钱的买卖。即使这一百七十亿美元包含了 F 3 5战机配套设施、弹药和培训等费用，单凭摊到每架 F 3 5 A 战机上的费用达到了二。三亿美元，而对于较贵的五代机来说，这恐怕只是一个开始。我们都知道，五代机能够做到隐身，其中起到最关键作用的是隐身材料。战机除了采用棱角处理、DSI 进气道、内置弹仓、一体化玻璃座舱等设计来减少雷达反射面积以外，隐身材料也非常关键。而 F 3 5 A 进入澳大利亚服役，除了令澳大利亚人高兴以外，同时也令其他人士担忧，因为澳大利亚的极度干燥和炎热的条件，可能会使得 F 3 5 A 的隐身涂料经受严峻考验。在这样的条件下飞行，可能会使得 F 3 5 A 战机飞行不了多久就需要重新涂上隐身涂料，甚至只飞行一次就要更换。如果真如此，那么这对澳大利亚来说无疑是巨大的负担，因为隐身涂料本身就非常昂贵。就拿美军装备的 F 2 2猛禽来说，维护成本是非常恐怖的。据数据统计 ，F 2 2服役初期，飞行一小时就要进行三十个小时的维维护保养，后期还要增加维护时间。飞长成本也超三十万人民币每小时，而且不执行飞行任务时要待在机库里，机库里还要很稳、保湿和通风等等，所以一般国家玩不起。最新的 F 3 5战机，即使洛克希德马丁公司在隐身涂料上有所突破，但是一样非常娇贵。洛克希德马丁公司发言人此前称，坦诚地对外称，隐身涂料技术瓶颈还有待突破，也就是说 ，F 负三十五系列战机的隐身涂。涂料问题上依旧是一道迈不过去的坎，隐身材料稍微有点刮痕就有可能隐身失效，从而进入机库维护，重新涂上隐身材料。这样一来，成本就会非常高昂。对于澳大利亚来说，如果 F 3 5 A 无法应对本国的坏境的考验，将会大幅度增加澳大利亚的军费开支成本。对澳大利亚来说，恐怕会成为巨大的负担。一九三七年十二月十三日，日军攻陷南京，开始大屠杀，三十万同胞在短短数周内惨死在日本帝国主义的屠刀下。这一天是中国的国耻日，现在这一天也是中国的国家公祭日。在今天这样一个特别的日子里，作为国人，我们谈谈中日两国的空中力战力大比拼。当年的战争，中国输就输在军事上，日本当年的进攻为何如此猛烈？除了当年日本陆军的战斗力超强外，也离不开日本空军和海军航空兵的支援。那么，我们从空军的角度看看，现在日本航空自卫队的真实实力，在对比。中国空军的实力，历史究竟会不会重演？首先，我们看一下日本航空自卫队的主力战机 F 1 5 JDJ。日本航空自卫队目前拥有两百零一架 F 1 5 JDJ 战斗机，分为七个战斗机中队，装备在四个基地。分别是千岁、小松、新田园、那霸，其中以冲绳岛上那霸基地的第两百零四和三百零四战斗机中队和小松基地的第三百零六战斗机中队的 F 十五 J 最为先进。具体性能为可以使用日本自制的 A A M 4和 A A M 5空空导弹，而中国空军重型战斗机的数量数倍于日本。
主要型号为歼负十一 A B B S， 以及更为强大的歼负十六，还有一些苏二十七分之三十。这些重型战斗机中百分之八十以上的机型对 F 十五 J 有性能的优势，中国空军先胜一局。再看中型战斗机，目前日本航空自卫队装备八十八架 F 二 A B 支援战斗机，这批战机对海性能较强。但是对空性能一般。根据日本的消息 ，F 2 A B 刚刚完成 A A M 4改的整合，目前尚不具备发射 A A M 5空空导弹的能力。这批战机主要部署在三泽基地、筑城基地、松岛基地，分为四个战斗机中队，而与之对应的是中国的歼负十战斗机。歼负十战斗机主要分为 A S B C 四大型号。目前早期的 AS 经过升级，已经接近 BC 的水平，具体表现为可以使用 PL 1 0和 PL 1 2空空导弹。这里特别要说明的是，歼负十 C 战斗机除了多用途能力得到加强外，可以使用 PL 1 5中远距空空导弹，可以说全方位压倒 F 2战斗机。最关键的是，歼负十系列战斗机的数量数倍于 F 2战机。中国空军这一轮绝对优势。再看看第五代隐形战斗机的较量，日本航空自卫队一共购买了42架 F 3 5 A 隐形战机，目前实际装备的数量是十架。从现在开始，以每年六架的数量增加，部署地点均为三泽基地。F 3 5 A 是一款性能相当先进的隐形战斗机，目前也是欧美发达。国家最新的空军装备，日本航空自卫队也凭借这一机型，早早成为第五代战斗机俱乐部中的一员。但是由于 F 三十五 A 战机后门多多，要想发挥战斗机一切，还要看他国的脸色。而中国空军装备的是国产最新研制成功歼负二十战斗机，歼负二十与 F 三十五 A 相比。虽然目前产能比不上 F 3 5但是歼负二十的定位目标是对抗 F 2 2战机，其体型和航程以及载弹量对 F 3 5 A 有着绝对的优势，特别是机体空间大，未来升级前景相当广阔。再者，中国空军装备歼负二十隐形战斗机的数量肯定超过日本航空自卫队装备 F 3 5 A 的数量。最可喜的是，歼负二十隐形战斗机将装备多个基地，其战时生存率将大大高于对方。可以看到，我国空军已经连胜三局。在支援战机上，日本航空自卫队目前装备十三架 E 二 C、四架 E 七百六十七预警机，其数量和性能还是相当不错的。未来已经采购了多架更为先进的 E 二 B 预警机，而中国空军目前装备四架性能更强的 KJ 两。千大型预警机，另外还有数十架中型的 KJ 五百、KJ 两百预警机，不管是性能还是数量，对日本航空自卫队都有着压倒性的优势。在大型运输机的装备上，日本航空自卫队开始装备 C 二运输机，这款运输机采用两台性能先进的涡扇发动机，据称两台的推力大于我国空军运负二十四台发动机的推力。但是，空有这么好的心脏 ，C 二运输机在一些关键的指标全面落后于运负二十运输机。中国空军的运负二十大型运输机是世界上不多的两百吨级大型运输机，目前已经装备数架，其性能指标也达到国际先进水平。特别是大大优于伊尔76这样的机型。这里要说一下，中国空军同时装备运负20和伊尔负76运输机，其战略投送能力数倍于日本航空自卫队。今天我们对比日本航空自卫队和中国空军五种主力机型，中国空军以绝对的优势向世界宣布： 1 9 3 7年12月13日发生的事件再也不会重演。我们有能力维护世界和平。本文图集为航空新视野原创摄影与创作，未经授权禁止转载，另作他用近期。据巴基斯坦防务网站消息，中国大批主力战机以第二强机歼负十 C 打头阵。飞往巴基斯坦，如此多的先进主机一起出动，意欲为何？原来，中国与巴基斯坦联合开展的雄鹰瘟疫联合军演再次拉开序幕。此次，我国派出了除歼负二十之外，与歼负十六并称为空军第二战机的歼负十 C， 毫无疑问向外界表示。
这次军演是贴近实战条件下的成体系对抗演练。从历届中国战机出国参加军演来看，选择战机都蕴含着一定的规则，比如中太空军联合演练，我国派出的就都是歼负十 A、歼负十一 A 等服役多年的二线战机。由此可见，我国空军对待与巴基斯坦联合军演的态度无比慎重。虽然，我国拥有更加先进的战机，但这次仍然会抱着学习的心态前往。众所周知，巴基斯坦的军事都是在更大的压力下前行。巴基斯坦空军与印度空军的竞争关系，导致他们的战机在随时应对实战方面做得比我们优秀很多。以我国与巴基斯坦联合制作的骁龙战机出动率举例，据悉，巴基斯坦的骁龙战机出动率要高于我国空军的骁龙战机。在很多人看来，讨论空军实力，战机总数往往都是浮云。展现空军实力最重要的一个层面，还是战机的出动率。出动率指的是航空兵出动飞机的数量和部队持有飞机数量的百分比。不论你有多少飞机，一旦开战，你能出动多少飞机数量才是王道。影响战机出动帅的因素包括维修保养、配件供应。飞行员短缺，油料弹药不足，作战时有一个环节出了问题，都会导致战机无法顺利升空。据悉，二零一八年，印度共有两百七十多架苏富三十战机，可出动率仅仅维持在百分之五十。